Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một bạn nhỏ vô cùng dễ thương và cũng là một gương mặt thân quen đối với chúng ta. Đó là ai vậy chị? À, đó là bạn Thường Như, một thành viên của lớp MC chúng ta đó. Bạn ấy đã dành thời gian ở nhà để làm ra một tập truyện với hơn 15 mẫu truyện vô cùng đáng yêu. Wow. Với gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng với sự thông minh, dí dẫm và nhanh nhẹn, bạn Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, là gương mặt vô cùng thân quen và gần gũi với các bạn nhỏ. Vì bạn rất thích tham gia nhiều hoạt động ở trường, ở lớp và các hoạt động ở các lớp kỹ năng sống cũng như tham gia những hoạt động giả ngoại bên ngoài như tham gia dẫn chương trình ô cửa kiến thức, chương trình bức trinh cành, các chương trình văn nghệ. Bạn còn si năng học nhảy dance pop, rèn luyện sức khỏe. Và dù ở bất cứ môi trường nào thì bạn cũng hoàn thành rất tròn nhiệm vụ của mình. Khi được là người dẫn chương trình của cuộc thi đố vui trực tuyến mang tên ô cửa kiến thức cảm xúc của mình rất là hào hứng nè và cũng thật là hồi hộp luôn đó các bạn mình nghĩ đây là một sân chơi mới giúp chúng ta có thể giao lưu học hỏi cũng như là thể hiện tài năng và những cái nhà ở nhà chống dịch nếu là một nhà xong xuôi thì chưa cho đi đâu nhé tuy trong nghiêm túc như vậy nhưng trí tưởng tượng và tính hài hước của bạn cũng nhiều lần làm cho mẹ và các cô vô cùng ngạc nhiên rồi mùa dịch này khi ở nhà bạn đã nghĩ ra một trò chơi mới đó là biết truyện thiếu nhi wow ý tưởng nảy sinh thế là bạn hỏi mẹ hỏi cô và được sự động viên bạn bắt đầu viết mẹ ở nhà còn chấm dịch bệnh quỳnh như rất là thích đọc sách và bỗng dưng con nảy ra ý tưởng là con sẽ viết truyện con hỏi ý kiến của cô và mẹ mẹ thấy việc này khá là hay vì con có thể tăng cái khả năng viết văn của mình và cũng có thể thư giãn giải trí trong những ngày hè thế là mẹ ủng hộ và động viên con viết truyện con đã viết được khá là nhiều câu chuyện và trong quá trình viết truyện thì cũng có những câu từ những tình tiết chưa có phù hợp mẹ luôn đồng hành bên con và cố gắng hỗ trợ giải thích cho con hiểu để cho con chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với lứa tuổi của mình hơn hy vọng là trong tương lai con có thể viết ra được nhiều câu chuyện ý nghĩa phù hợp với lứa tuổi của mình để chia sẻ với các bạn nhỏ và cũng như là tự tạo niềm vui cho chính mình lưu giấu những cái kỷ niệm tuổi thơ quá trình sáng tác của bạn như cũng khá là thú vị chúng ta cùng nghe chia sẻ của chính tác giả nhé đây là tập truyện ngày hè của như gồm có cái câu chuyện rất là đáng yêu và gần gũi với tuổi nhỏ của chúng mình đó mình sẽ giới thiệu lần lượt cho các bạn biết về tập truyện ngày hè của như nha mong là các bạn sẽ thích nó đơn giản là chỉ cần chúng ta yêu thích và đam mê cùng với sự quyết tâm thể là chúng ta sẽ làm được thôi phải không các bạn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những tác phẩm mới toan của bạn quỳnh như nè bạn Như đã sáng tác được gần 20 tập truyện rồi đấy các bạn ạ. À. Như, xin chào các bạn. Nghĩ hè, nghỉ dịch trong một khoảng thời gian khá là dài. Mình cảm thấy rất là nhớ trường, lớp, thầy, cô, bạn bè để cho nghỉ hè thêm ý nghĩa. Thì mình đã biết truyện và đây chính là tập truyện của Như. Những câu chuyện xoay quanh các thành viên trong nhóm của mình là Thư, Nhiến, Tuấn, Phúc và Minh, Quỳnh Như. Những tình tiết thường là dựa theo những nội dung có thật hoặc là mình tự tưởng tượng ra để câu chuyện thêm thú vị Mong là các bạn sẽ thích nó Trời ơi, mày khó quá trời Mình tính nãy giờ mà không ra ừ, Điên đầu luôn Mà sao không tính ra bài này vậy ta Cười ghê luôn á Thôi để tính lại nha À ra rồi mày quá Tuấn ơi cho cô kiểm tra tập cái nha Tuấn xem nè tuấn tuấn bài này á nó khó như vậy mà sao con làm được vậy cô con giỏi quá trời luôn đúng là con học sinh của cô hả à. nè nhưng mà con trình bày hơi sai nè bây giờ con lấy cái bài này mà con làm xuống y hệt về cho cô nhưng mà cách trình bày thì nó sẽ khác một chút con làm xuống như vậy nè cho con đẹp 